Hi everyone, I am Kalyani, working as a lecturer in Sir TRR College for Women. Today, in this session, I am going to discuss about the topic Fish Byproducts for 3rd BIT 6th SEM Zoology students in Aquaculture Cluster Paper 8B3 Post Harvest Technology. Coming to the introduction. Here, Fish Byproducts. So, if you have fish byproducts, and the end, and the end. Okay, product ni form jaise na puru. Dan inchi produce ayna secondary product ni byproducts andar. So, if you have fish ni release kuro mano idena product ni produce chance na puru produce ayna secondary product ni ekra fish byproducts andar. Roon chapne. So, here the fish byproducts are secondary product made in the manufacture or synthesis of something else. Fish in India is mostly consumed fresh. And, as, and, as, and some are also preserved in the form of pickles. And India's marine fish production has now crossed 1 million ton marks. So, the fish byproducts Fish byproduct and the product ni form just no produce a product ni fish byproduct and our own thing. So, India lo choose kuna like fish ni manam fresh ka consume yes to untamu. Alagi than ni preserve chest kuda manam consume chest to untamu. Echo Gamanu, preservation and typical stance from one hand. Alagi, India lo choose Kunat like the marine fish production and edi present in the cross chase in the one million tons li cross chase in the engine. So the include choose Kunat like the of this trash fishes constitute more than forty percent and the yoka one million ton production edate undo marine fish production low. Then low forty percent emunte and the trash fishes and. So, if trash fishes and navy, you can catch us. If you have a house, you can discard it. You can release 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 it. So, in the form of manure, kaani, pet food, you can release it. You can release it. You can release it. So, the modern fish processing industry in our country is four decades old. So, modern fish, fish processing use in the country, we have used in the four decades. So, coming to the fish byproducts. So, in the lesson, we have fish byproducts wait, 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 to discuss. Here. First one, fish glue, ice in glass, chitosan, pearl essence, shark fins, fish leather, fish moss. First one, fish glue. Fish glue is a Good adhesive obtained from trimmings, bones, and skin of fishes belong to, belonging to order gadiforms. And then, take a fish glue and the nothing but glue and then the adhesive on chapters. So, you can adhesive ni allow produce chance taru and then trimmings and a fish of a waste nunchi, bones nunchi, skin of fishes nunchi, you can fish glue ni produce chance taru and chapter. So, you can fish glue preparation. Ki, एक फिशेस नहीं यूज़ चेस करता रहूँ अंते गैडी फॉर्म्स अने आर्डर चेंज ने फिशेस अब एंड एंड टा कॉर्ड्स पैलोक हैक्स एंड चेप तो ना सो इनके ना एक रॉ मटेरियल्स ये वाले ट्रिमिंग्स गाने बोन्स गाने स्किन गाने भी टा नेट नहीं दिस कोनी वॉश ऐसी चॉपिंग अंते चिन्ह चिन्ह मुक्कल तरवा तें चाहिए अली उन्हें। आय का मास ऐ देते हों दो। It should be covered with water and and to it is added small quantity of acetic acid। अंडे raw material नहीं इसको नहीं दाने मानम इसको wash ऐसी chopping जैसे इसको नहीं steam jacketed focus लों जी जैसे इन तरवा तम। आय का मास के एम आच्छे मन हरु water आच्छे अली अलगे small quantity of acetic acid आच्छे अली अंडे। acetic acid आच्छे इसे इन तरवा तम six to ten hours दाने cook चे अली अंडे। तरवा ते मोटे में दे अगर अगर लिक्कर है ना तो एक्सट्रैक्ट होता है अधि कंसेंट्रेटेड फॉर्म लो उन चीजें दाने ग्लू आंटा रो उन चीजें तो ये पूरी ये देते रेसिड्यू उन दो तो लिक्कर अंडे लिक्विड मटेरियल ने मो मानो दाने कंसेंट्रेटेड फॉर्म लोग चेंजेस उन ग्लू के अंदर यूज़ चांस ना म कुक चांस था नहीं तो अन्ना दिन था ट्रिमिंग्स गानी बोन्स गानी ले दोनों के स्किन गानी विटिंग यूज़ चेस कुनी उठ वाटर आटे सी अलग ऐसी कैसी रहती है वो दिन कुक चेसी 
కానీ ఏదైతే లిక్విడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేస్తుంది దాన్ని గ్లూ కింద యూజ్ చేస్తారు ఏదైతే మాస్ ఆర్ రిసిడ్యూ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెన్యూల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు ఫిష్ గ్లూ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ సో ఇక ఫిష్ గ్లూ యొక్క యూజెస్ చూసుకున్నట్లయితే గ్లూ అంటే గమ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంట స్మేరింగ్ ది బ్యాక్స్ ఆఫ్ గ్లూడ్ స్టాంప్స్ అండ్ లేబుల్స్ సో స్టాంప్స్ కి లేబుల్స్ కి వెనకాల ఉండే గమ్ అనేది ఈ యొక్క ఫిష్ గ్లూ ని యూజ్ చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు గ్లూ ఒబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కాడ్ ఈస్ ఆఫ్ బెటర్ క్వాలిటీ అండ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఫోటో ఎంగ్రేవ్ సో కాడ్ ఫిషెస్ నుంచి కాడ్ ఫిషెస్ యొక్క ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ నుంచి ట్రిమ్మింగ్స్ కానీ బోన్స్ కానీ లెదర్ నుంచి కానీ స్కిన్ నుంచి కానీ ఒప్టైన్ అయ్యే ఆ యొక్క గ్లూ అనేది ఇట్ ఈస్ బెటర్ క్వాలిటీ గ్లూ అని చెప్తున్నారు అండ్ దేనికి అది దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే ఫోటో ఎంగ్రేవింగ్ అని చెప్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ లో క్వాలిటీ ఫిష్ గ్లూ ఇస్ యూస్డ్ అస్ అధిహెసివ్ ఫర్ పేపర్ బాక్సెస్ షూస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ ఫర్నిచర్ విత్ జాయినింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సో ఇంకా లో క్వాలిటీ ఫిష్ గ్లూ అంటే వేరే యొక్క కాడ్ ఫిషెస్ నుంచి కాకుండా మిగిలిన ఏ ఫిషెస్ నుంచి అయినా సరే మనం ఫిష్ గ్లూ ని ప్రిపేర్ చేస్తాము అంటే అది అంత క్వాలిటీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు దానికి లో క్వాలిటీ ఫిష్ గ్లూ అని చెప్తూ ఉన్నారు అది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే పేపర్ బాక్సెస్ ని అంటించడానికి షూస్ కోసము ఇంకా ఫర్నిచర్ అంటించ అంటించడానికి అది ఎక్కడైతే జాయినింగ్ ఉందో అక్కడ వాటిని జాయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేసి గ్లూ వచ్చేసి లో క్వాలిటీ గ్లూ ని యూజ్ చేస్తారు ఫోటో ఇంగ్రేవింగ్ మాత్రం ఈ యొక్క కాడ్ గ్లూ ని యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు ఐసింగ్ గ్లాస్ ఐసింగ్ గ్లాస్ ఇస్ ఏ జెలాటిన్ లైక్ మెటీరియల్ ఒప్టైన్ ఫ్రమ్ ది స్విమ్ బ్లాడర్ ఆర్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఆఫ్ సటెన్ ఫిషెస్ సో ఇక్కడ ఐసింగ్ గ్లాస్ అనేది ఇది ఎక్కడి నుంచి ఒప్టైన్ అవుతుంది అంటే స్విమ్ బ్లాడర్స్ నుంచి కానీ ఎయిర్ బ్లాడర్స్ నుంచి కానీ అని చెప్తుంది అది ఎలా ఉంటుందంట ఇట్ ఈస్ ఎ జెలాటినిక్ లైక్ మెటీరియల్ అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే జెలాటిన్ జెల్ లాగా ఉంటుంది ఒక గమ్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఐసింగ్ గ్లాస్ నథింగ్ బట్ స్విమ్ బ్లాడర్స్ తీసుకెళ్ళి మనం వాటర్ లో పెట్టాము ఇట్ స్వెల్స్ అప్ బట్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ ఇట్ సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ స్విమ్ బ్లాడర్ అనేది వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే వాటర్ లో పెడితే అది స్వెల్ అవుతుంది కానీ డిజాల్వ్ అవ్వదు అని చెప్తారు అట్ హై టెంపరేచర్ ఇట్ హైడ్రోలైసెస్ ఇన్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్లీ అధెసివ్ జలాకి సో ఒకవేళ ఈ యొక్క ఐసింగ్ గ్యాస్ ఫర్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్ బ్లాడర్స్ కనుక మనం తీసుకుని వెళ్ళి వాటర్ లో హై టెంపరేచర్ లో ఉంచినట్లయితే అది ఒక జలాటిన్ లైక్ మెటీరియల్ కింద చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు నథింగ్ బట్ ఒక గమ్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటున్నారు Swim bladder is a hollow sac the outer layer is thick and fibrous while the inner one is thin often with a silvery luster so swim bladder chusnatlaite adi oka hollow sac antunaru and daniki two layers untayi antunaru oka outer layer inkokati inner layer so outer layer chusnatlaite thick ga untundi and fibrous ga untundi oka vela inner layer chusukunnatlaite adi ela untundanta thin ga untundi silvery luster ante nothing but silver shine chupustundi ani cheptunna సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక థిన్ ఇన్నర్ సిల్వర్ షైనీ లేయర్ ఉందో ఎయిర్ బ్లాడర్ లో సో ఎక్కువగా అది ఎక్కడ ఏ యొక్క ఫిషెస్ లో ఉంటుంది అంటే స్టర్జియన్స్ స్కార్ప్ అండ్ క్యాట్ ఫిషెస్ సో ఈ యొక్క స్టర్జియన్ స్కార్ప్ అండ్ క్యాట్ ఫిషెస్ లో ఉన్న థిన్ ఇన్నర్ సిల్వర్ షైనీ లేయర్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్లాడర్స్ నే మనం ఇక్కడ ఐసింగ్ గ్యాస్ ప్రిపరేషన్ కి యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు For preparing ice and glass, the air bladders are collected, washed thoroughly to remove blood and other extraneous material. So, if you want to prepare ice and glass, first, you want to wash air bladders or swim bladders. So, you want to wash air bladders or swim bladders. So, you want to wash air bladders or swim bladders. So, you want to wash air bladders or swim bladders. So, you want to wash air bladders or swim bladders. Then, the outer thick and fibrous layers of the wall is separated from the inner layer so indakada manam cheptunnam carp sturgeon sea fishes lo thin inner shiny layer nunchi manam ice glass ni prepare chestamu ani cheppi so andukane em cheyalante ikkada outer thick layer ni manam remove chesi inner layer ni manam separate cheyali ani cheptunnam so ippudu aa yokka inner layer e ice glass yokka raw material antunaru danni manam ippudu manam em cheyali ante sun lo dry chesi marketing chesukochu danne ఐసిన్ గ్లాస్ అంటారు సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఐసిన్ గ్లాస్ అంటే ఇన్నర్ థిన్ షైనీ లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఐసిన్ గ్లాస్ హ్యాస్ ది ఫాలోయింగ్ యూజెస్ సో ఏమేమి యూజెస్ ఉన్నాయి ఐసిన్ గ్లాస్ లో 
these are used mainly for clarification of wine beer and vinegar so clarification agent ante kada artham enti ante wine beer and vinegar lo edaina sari dust particles unnai ante vaatini remove cheyadaniki oka icing glass anedi use avutundi nothing vaadi oka icing glass ga icing glass ni wine lo gaani beer lo gaani vinegar lo gaani manam discharge chestamu ante దాంట్లో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ మొత్తం వచ్చి ఒక ఐజన్ గ్లాస్ కి అటాచ్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా అది ఆ యొక్క వైన్ బీర్ అండ్ వెనిగర్ ఏం చేస్తుంది ప్యూరిఫై చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ టు బి క్లారిఫికేషన్ ఏజెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ గ్రేట్ సిమెంట్ అండ్ ప్లాస్టర్ సో ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉన్న సిమెంట్ ని అలాగే ప్లాస్టర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఐసింగ్ గ్లాస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తారు formerly it was used as a substitute for gelatin in confectionery so first lo the confectionery food items preparation lo ante chocolates gaani cakes gaani beverages etlo aina sare ka gelatin material kinda use chese vallu ani cheptunna so ikka chusukunnatlayite idi icing glass so deenni ilaga dry cheskuni use chestunna nothing but oka swim bladder ni dry chesi danlo unna inner layer ni ganaka mana use chestunnatlayite దాన్ని ఐసింగ్ గ్లాస్ అంటారు ఫైటోసెన్ ది లెఫ్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాన్స్ ప్రియో టు దర్ ఫ్రీజింగ్ ఇన్ ది ప్రాసెసింగ్ ఫ్యాక్టరీస్ సచ్ ఎస్ దర్ హెడ్ అండ్ షెల్ వేస్ట్ ఆర్ నౌ యూస్డ్ మెయిన్లీ యాజ్ మెన్యూర్ ఫర్ ఎ సోర్స్ మెటీరియల్ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫీల్స్ సో యొక్క ఫైటోసెన్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మనం ప్రాన్స్ కానీ క్రస్టేషన్స్ ఏవైనా సరే వాటిని మనం ఫ్రీజింగ్ కండిషన్ లో ఉంచి ప్రాసెసింగ్ చేసి దాని యొక్క హెడ్ షెల్ ఈ యొక్క వేస్ట్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తాం సో రిమూవ్ చేసిన యొక్క వేస్ట్ ని మనం మెన్యూర్ కింద యూస్ చేసుకుంటాము లేదు అంటే ఏదైనా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫీడ్ కింద యూస్ చేసుకుంటాము అని చెప్తాం అంటే మీరు నతి మాట ఒక ఫీడ్ ప్రిపరేషన్ లో సోర్స్ మెటీరియల్ కింద యూస్ చేస్తాము అంటారు సో మెయిన్ గా ఈ యొక్క కైటిన్ శాన్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే కైటిన్ నుంచి ఈ యొక్క కైటిన్ ని మనం డీ ప్రోటీనైజేషన్ డీ మినరలైజేషన్ అండ్ డీ ఎక్స్టైలైజేషన్ చేస్తే ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది కైటోసాన్ నథింగ్ బట్ ద వేస్ట్ షెల్స్ సో హెడ్ కానీ షెల్ కానీ ఈ యొక్క ఏదైనా సరే ఆ యొక్క కాల్షియం కార్బోనేట్ మెటీరియల్ నుంచి మనం ఈ యొక్క కైటోసాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాం సో కైటన్ అనేది ఒక సెల్లోస్ లైక్ బయోపాలిమర్ అంటే సో ఇది ఎక్కడి నుంచి అప్డేట్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ది ఎగ్జాస్ కెల్టన్ ఆఫ్ మెరైన్ యానిమల్స్ సో ఈ యొక్క కైటిన్ అనేది ఒక సెల్లోస్ లైక్ బోయిపాలిమర్ అంటున్నారు ఇది మనకి మెరైన్ యానిమల్స్ అదే షున్ గానీ క్రాబ్స్ కానీ లాబ్స్టర్స్ కానీ మష్రూమ్స్ కానీ ఈస్ట్ కానీ వీటి యొక్క ఎగ్జాస్ట్ కెల్టన్ నుంచి ఈ యొక్క కైటోసాన్ అనేది నాతి మరి కైటిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తాం సో ఈ యొక్క కైటోసాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కెమికల్లీ ప్రాసెస్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ కైటిన్ అంటే కైటిన్ ఏం చేయాలి మనం డీ ప్రొటనైజేషన్ డీ మినరలైజేషన్ డీ ఎక్స్టైలైజేషన్ చేస్తే కానీ ఈ యొక్క కైటోసాన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు అని చెప్తాం సో ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ కైటిన్ షెల్స్ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా సరే క్రస్టేషన్స్ కానీ వాటిని తీసుకుని వాటిని మనం ఆల్కలైన్ సబ్స్టేషన్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది కైటోసాన్ అంటున్నారు సో దీని యొక్క యూజర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కైటోసాన్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఎస్ మెడిసిన్ టు ట్రీట్ ఒబిసిటీ సో ఒబిసిటీని ట్రీట్ చేయడానికి హై కొలెస్ట్రాల్ ని ట్రీట్ చేయడానికి ఎనేమియా అండ్ ఇన్సోమియా ని ట్రీట్ చేయడానికి యొక్క కైటోసాన్ అనేది ఒక మెడిసిన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తాం సమ్ పీపుల్ అప్లై కైటోసాన్ డైరెక్ట్లీ టు ట్రీట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ గమ్స్ అండ్ డెంటల్ క్యావిటీస్ లీడింగ్ టు టూత్ లాస్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ అప్లై అండ్ కైటోసాన్ టు రీబిల్ ది రిమూవ్ టిష్యూస్ సో యొక్క కైటోసాన్ అనేది కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే డైరెక్ట్ గా గమ్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ కి ఎక్కడైనా వాపులు వచ్చినాయి అంటే మెయిన్ గా డెంటల్ క్యావిటీస్ లో కానీ టూత్ లాస్ లో కానీ సో ఎక్కడ సరే ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వచ్చినాయి అంటే కైటోస్ అని డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తారు అని చెప్పి అయితే ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఏదైనా సరే టిష్యూ అనేది మళ్ళీ ఫామ్ అవ్వడానికి యొక్క కైటోస్ అన్ని అప్లై చేస్తారు అని చెప్పి ఇన్ ఫార్మసిటికల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కైటోస్ అన్ ఈస్ యూస్డ్ ఎస్ ఏ ఫిల్లర్ ఇన్ టాబ్లెట్స్ సో ఈ యొక్క కైటోసాన్ ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో చూసుకున్నట్లయితే దేనికి యూజ్ అవుతుందంట ఫిల్లర్ కింద టాబ్లెట్ ఫిల్లింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు అలాగే ఇట్ యూస్ ఎస్ ఎ క్యారియర్ ఇన్ కంట్రోల్డ్ రిలీజ్డ్ డ్రగ్స్ సో డ్రగ్స్ ని క్యారీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అంటున్నారు అలాగే సో ఇంప్రూవ్ ది డ్రగ్
అలాగే చాలా వరకు మెడిసిన్స్ అనేది చాలా బిటర్ టేస్ట్ చేదుగా ఉంటుంది సో వాటిని కవర్ ఒక మాస్క్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఆ యొక్క బిటర్ టేస్ట్ అని అంతా తెలియకోకుండా దానిపైన ఒక లేయర్ కింద కూడా యూజ్ అవుతుంది దాన్ని కవర్ చేయడానికి ఒక మాస్క్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది అని హైడ్రోజన్ హ్యాజ్ ఆఫ్ బీన్ యూజ్ ఇన్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్స్ టు అబ్జార్బ్ గ్రీజెస్ ఆయిల్స్ మెటల్స్ అండ్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ సో అలాగే యొక్క కైటోసాన్ అనేది వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే గ్రీజెస్ ని గానీ ఆయిల్స్ గానీ మెటల్స్ ని గానీ సో ఏవైనా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ గానీ ఈ యొక్క ప్లాంట్స్ వాటర్ ప్లాంట్స్ లో ఉన్నాయంటే వాటిని ప్యూరిఫై చేయడానికి యొక్క ప్యూరిఫికేషన్ ఏజెంట్ కింద కైటోసాన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ కైటోసాన్ హ్యాస్ బిన్ యూస్డ్ ఇన్ కాస్మెటిక్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇండస్ట్రీస్ సో కాస్మెటిక్స్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా కైటోసాన్ ని యూజ్ చేస్తారు షార్క్ ఫిన్స్ the commercial value of the fins depends on their color size variety and quality so shark fins yokka commercial value anedi deni meda depend ayyintundi ante ayoka shark fin yokka color gaani size gaani variety gaani and quality meda depend ayyintundi ani cheptaru so ee yokka quality gaani quantity of rays deni meda depend ayyintundi ante dantlo unde fins batti untundi ani cheptaru సో ఆ వాటి వాటి మీద బేస్ చేసుకుని అవి టూ వెరైటీస్ కింద క్లాసిఫై అయ్యి అంటారు దే ఆర్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సో బ్లాక్ ఫిన్స్ చూసుకున్నట్లయితే తక్కువ ప్రైస్ ని తీసు ఫెచ్ అవుతాయి అని చెప్తారు అంటే దే యూజువలీ ఫెచ్ అయి లోవర్ ప్రైస్ దెన్ వైట్ ఫిన్స్ అంటే వైట్ ఫిన్స్ కి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది బ్లాక్ ఫిన్స్ కి తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్తారు ద ట్రాన్స్లూసెంట్ కార్టిలేజియస్ రాడ్స్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ది ఫిన్స్ ఆఫ్ ది షార్క్ ఆర్ ది ఫిన్ రేస్ యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షార్క్ ఫిన్ సూప్ సో ఇక షార్క్ ఫిన్స్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే షార్క్ ఫిన్ సూప్ ప్రిపరేషన్ లో సో ఇక షార్క్ ఫిన్స్ లో రేస్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయితే అవి ఎలా ఉంటాయి అంట ట్రాన్స్లూసెంట్ కార్టిలేజినియస్ రాడ్స్ సో ఆ యొక్క ఫిన్స్ లో ప్రెసెంట్ అయిన యొక్క రేస్ అనేది మనకి షార్క్ ఫిన్ సూప్ ప్రిపరేషన్ లో యూజ్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క రేస్ ని మనం ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము అంటే ఫ్రెష్ గా షార్క్ ని తీసుకొచ్చి వాటిని కట్ చేసుకుని ఆ యొక్క షార్క్ ఫిన్స్ కట్ చేసుకుని వాటిని డ్రై చేసి దాంట్లో ఉన్న రేస్ ని రిమూవ్ చేస్తారు సో ఆ యొక్క రేస్ ను ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంట షార్క్ ఫిన్స్ సూప్ ప్రిపరేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తారు సో దీని మీద బేస్ చేసుకుని క్వాలిటీ గానీ క్వాంటిటీ గానీ ఆ యొక్క రేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ యొక్క అలాగే ఆ యొక్క కలర్ సో బ్లాక్ ఫిన్స్ అయితే తక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి వైట్ ఫిన్స్ అయితే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి అని చెప్తారు ఫిష్ లెదర్ ద స్కిన్ ఆఫ్ లార్జర్ ఫిషెస్ ఇస్ కలెక్టెడ్ సోప్ దిన్ బ్రైన్ అండ్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఎ డే సో ఈ యొక్క ఫిష్ లెదర్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారు సో ఫిష్ లెదర్ నుంచి ఏం ప్రొడక్ట్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఈ యొక్క స్కిన్ ని మనం ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేసాం లార్జ్ ఫిషెస్ లో ఉన్న స్కిన్ మనం ఏం చేయాలంటే కలెక్ట్ చేసి బ్రైన్ సొల్యూషన్ లో దాన్ని సోప్ చేయాలి అని అంటే సాల్ సొల్యూషన్ లో దాన్ని సోప్ చేయాలి ఎప్పటి వరకు అంటే ఒక రోజు on the next day it is salted and again put in brine containing 10% hydrochloric acid so tarvata roju em cheyali ante danni salted cheyali ante salting ivvali and malli em cheyali ante danni malli brine solution lo 10% hydrochloric acid add chesani unchali ani cheptaru ante first manam large fishes yokka skin ni collect cheskuni brine solution lo danni soak in cheyali oka roju anta నెక్స్ట్ డే దాన్ని బయటికి తీసి మళ్ళీ దానికి సాల్టింగ్ దాన్ని మొత్తం సాల్ట్ కి అప్లై చేసే దానికి మళ్ళీ దాన్ని బ్రైన్ సొల్యూషన్ లో పెట్టాలి ఇప్పుడు బ్రైన్ సొల్యూషన్ లో ఏం యాడ్ చేయాలి అంటే టెన్ పర్సెంట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి అని చెప్తాను ద స్కిన్ ఇస్ దెన్ టేకెన్ అవుట్ డ్రైన్ అండ్ స్క్రాప్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ స్కిన్ ని తీసుకుని డ్రైన్ అంటే వాటర్ ఏం లేకపోతే దాన్ని ఆరబెట్టి దాన్ని ఇప్పుడు స్క్రాపింగ్ రబ్ చేయాలన్నమాట దాని సర్ఫేస్ మొత్తం particularly to remove fine denticles present on the skin of sharks so ee enduku chestaranta shark skin paina chinna chinna denticles ane present ayi untayi so vaatini remove cheyadaniki manam scraping ane cheyalante kuda rubbing anedi cheyali ani cheptaru they are then lined and tanned by the usual process so then kem cheyamantaru liming add cheyali liming add cheyali next tanning cheyali ani cheptaru so ikka chustunnatlu ayithe idi fish స్కిన్ ఆర్ ఫిష్ లెదర్ అని చెప్తూ ఉన్నాం సో దీన్ని మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ కి ఇంకా లేదు అంటే ఈ యొక్క లెదర్ ని చాలా వాటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు కవరింగ్ కింద 
సో యూజ్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫిష్ ఫిష్ లెదర్ అనేది వేరియస్ టైప్స్ గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నేటివ్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ యూజ్ ద డ్రై అండ్ స్పైనీ స్కిన్ ఆఫ్ గ్లోబ్ ఫిషెస్ ఆర్ పోర్క్యూపైన్ ఫిషెస్ ఫర్ మేకింగ్ వార్ హెల్మెట్స్ సో ఇక గ్లో ఫిషెస్ ఆర్ పోర్క్యూపైన్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీ వీటి యొక్క స్కిన్ ఏం చేయాలి స్కిన్ అనేది స్పైనీ స్కిన్ ఉంటుంది సో వాటిని ఏం చేసాలంటే డ్రై చేసి ఆ యొక్క స్పైనీ స్కిన్ ని హెల్మెట్స్ కి హెల్మెట్ వార్ హెల్మెట్స్ కి యూజ్ చేసే మేకింగ్ లో యూజ్ చేసే వాళ్ళు అని చెప్పారు సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా పఫర్ ఫిషెస్ ఇవి స్పైనీ ఇక స్పైనీ స్కిన్ ఆఫ్ ఫిషెస్ పోర్క్యూపైన్ ఫిషెస్ ఆర్ గ్లో ఫిషెస్ అంటూ ఉంటారు సో వార్ హెల్మెట్స్ ప్రిపరేషన్ లో వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉండేవారు అండ్ జపాన్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పఫర్ ఫిష్ యొక్క స్కిన్ ని డ్రై చేసి ల్యాండ్ టైమ్ పర్పస్ కి యూజ్ చేసేవాళ్ళు అని చెప్పారు సో జపాన్ లో ఇలాగ దానికి స్కిన్ మొత్తం డ్రై చేసి ఇలాగ ల్యాండ్ టైమ్ పర్పస్ లో యూజ్ చేసేవాళ్ళు అని చెప్పారు నవే డేస్ ద స్కిన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఫిషెస్ సచ్ అస్ కాట్ సాల్మన్ హాలిబర్ టాడ్ ఫిష్ షార్క్స్ అండ్ రేస్ అట్ టాన్ అండ్ మార్కెటెడ్ యాజ్ ఆర్నమెంటల్ లెదర్ అండ్ కెన్ బి డైడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న కాడ్ ఫిషెస్ కానీ సాల్మన్స్ కానీ హాలిబర్ టాడ్ ఫిషెస్ షార్క్స్ అండ్ రేస్ తో చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క స్కిన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని ట్యానింగ్ చేసి దాన్ని ఆర్నమెంటల్ లెదర్ కింద బయటకి మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే దానికి డిఫరెంట్ కలర్స్ యాడ్ చేసి సో డిఫరెంట్ పర్స్ మేకింగ్ లో కానీ షూ మేకింగ్ లో కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ మేకింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్స్ మేకింగ్ లో కానీ ఒక లెదర్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు లేకపోతే బట్ ఆర్నమెంటల్ లెదర్ కింద యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు ఫిష్ లెదర్ పర్టికులర్లీ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ మేకింగ్ షూస్ వ్యాలెట్స్ బ్యాగ్స్ అండ్ టుబాకో పౌచెస్ సో ఇక ఫిష్ లెదర్ ఏదైతే షార్ట్ నుంచి మనం లెదర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో ఆ యొక్క లెదర్ ని దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే షూస్ కానీ వ్యాలెట్స్ కానీ బ్యాగ్స్ కానీ వీటి యొక్క పౌచెస్ టుబాకో పౌచెస్ ప్రిపరేషన్ లో కానీ ఈ యొక్క ఫిష్ లెదర్ ఏదైతే షార్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాము అంటారు ద స్కిన్ ఆఫ్ షార్ట్స్ రేస్ స్కేట్ are very hard and is used as an abrasive for polishing wood or metal so shark paina shark leathers paina chinna chinna denticles ane present undi alage oka rays gaani skates gaani vit anni ki oka skin paina denticles ane present ayyanta oka skin kuda chala hard ga undi so andikini dani ela use chestaranta abrasive abrasive ante oka rough surface anamata adi aa rough surface deniki use chestarante wood ni polish cheyadaniki metal ni polishing cheyadaniki యూస్ చేస్తారు అని చెప్తారు యూటబిలీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ డైడ్ స్కిన్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ప్రొవైడింగ్ షా గ్రీన్ యూస్ ఫర్ కవరింగ్ జ్యువెలరీ బాక్సెస్ ఎక్సెట్రా సో ఈ యొక్క స్కిన్ షార్ట్ యొక్క స్కిన్ ఏదైతే మనం పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుని డైయింగ్ చేసుకుని అంటే కలర్ ని యాడ్ చేసాము సో దాన్ని దేనికి యూస్ చేస్తారంట షా గ్రీన్ షా గ్రీన్ అంటే నథింగ్ బట్ జ్యువెలరీ బాక్సెస్ పైన ఉండే కవరింగ్ సో ఆ యొక్క కవరింగ్ కి యూస్ చేస్తారు అని చెప్తారు చూసుకున్నట్లయితే ఇది షాగ్రీన్ పర్లెసెన్స్ పర్లెసెన్స్ ఇస్ ది సస్పెన్షన్ ఆఫ్ క్రిస్టలైన్ గ్వానైన్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ సో ఇక్కడ పర్ల్ ఎసెన్స్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే ఫిష్ యొక్క స్కేల్స్ నుంచి కానీ లేదు అంటే ఫిష్ యొక్క ఎపిడర్మల్ లెవెల్స్ లో గ్వానైన్ అనే ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రెసెంట్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ అని క్రిస్టలైన్ ఫార్ సో దాన్ని సపరేట్ చేయడమే సో దాన్ని సపరేట్ చేసే వచ్చే ప్రొడక్ట్ నే పర్ల్ ఎసెన్స్ అంటారు సో ఇక్కడ క్రిస్టలైన్ గ్వానైన్ నథింగ్ బట్ ఆ యొక్క ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ ని కానీ ఆ యొక్క స్కేల్స్ ని కానీ వాటర్ లో కానీ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ లో కానీ సస్పెండ్ చేయడం వల్ల డిఫరెంట్ గా ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫైనల్ గా వచ్చేది పర్ల్ ఎసెన్స్ అంటారు సో ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఏ ఫిషెస్ నుంచి ఒప్టైన్ అవుతుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పెలాజిక్ ఫిషెస్ అంటారు అలాగే ఈ యొక్క గ్వానైన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇరిడిసెంట్ మెటీరియల్ అంటున్నారు దిస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ అండ్ స్కేల్స్ ఆఫ్ మోస్ట్ పెలాజిక్ స్పీషీస్ లైక్ ఆయిల్ సార్డైన్ మ్యాకరల్ హెరింగ్స్ ఎక్సెట్రా అలాగే ఈ యొక్క గ్వానైన్ పార్టికల్స్ అనేది దే ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ది సైడ్ ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సాలిడ్ బీట్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఎఫెక్ట్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ రియల్ పర్ల్ ఈస్ ఒప్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క గ్వానైన్ పార్టికల్
అలా ఉంటుంది అని చెప్తారు ప్రాసెస్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ రిమూవ్డ్ స్కేల్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ అండ్ వాష్ టు అబ్టైన్ అధరింగ్ ఫారెన్ మెటీరియల్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇక స్కేల్స్ ని కానీ ఎప్పుడు మన లేస్ ని కానీ తీసుకొచ్చి మనం ఫస్ట్ వాటిని క్లీన్ చేయాలి సో దాని మీద ఎటువంటి ఫారెన్ మెటీరియల్ ఉండకుండా వాటిని మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అండి తర్వాత ఆ యొక్క స్కేల్ ఏం చేయాలి ఇట్ షుడ్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ టెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ బ్రైన్ విచ్ ఇస్ లెట్ డ్రైన్ ఆఫ్ అండ్ స్కేల్స్ ఆర్ స్క్విజ్ ఇన్ మస్లిన్ క్లాత్ బ్యాగ్ అండ్ కంప్రెస్డ్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే వాష్ చేసుకున్న తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బ్రైన్ సొల్యూషన్ ఉంచి తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ డ్రైన్ చేసి ఆ యొక్క స్కేల్స్ ని మనం స్క్విజ్ ఇవ్వడానికి వాటర్ లేకపోకుండా మనం ఒక మస్లిన్ క్లాత్ బ్యాగ్ లోంచి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం రిమూవ్ చేసి దాన్ని కంప్రెస్ చేయాలి అని చెప్పి తర్వాత దాన్ని జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర సెవెరల్ వీక్స్ మనం దాన్ని డ్రై అవ్వకుండా స్టోర్ చేయాలి అంటారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ అనేది మనకి సో ఆక్వాస్ లోను అండ్ నాన్ ఆక్వాస్ సస్పెన్షన్ లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు అంటే వాటర్ లాగాను వాటర్ లేకపోకుండా ఒక ముద్దలో ఒక పేస్ట్ లాగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే వాటర్ లాగా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ ని అని సో ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ చూస్తున్నట్లయితే మనకి లిప్స్టిక్స్ లో కానీ ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ పర్ల్స్ ప్రిపరేషన్ లో యూస్ చేస్తారు అని సో ఆక్వా సస్పెన్షన్ లో ఈ యొక్క మనం ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క స్కేల్స్ ని తీసుకుని మనం వాటర్ అండ్ అమోనియా లిటిల్ అమోనియా అండ్ వాటర్ ఉన్న కంటైనర్ లో ఉంచి వాటిని మనం స్టిరింగ్ చేస్తూ స్టిరింగ్ చేయాలి అని చెప్పి సో స్టిరింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క మిక్చర్ ఏం చేయాలంటే మనం స్ట్రైనింగ్ చేయాలి నట్టి మాత్రం వడకట్టాలి అని చెప్పి ద పర్లీ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఎ సస్పెన్షన్ ఇన్ ది లిక్వర్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ బై సెటిలింగ్ ఇన్ ఎ కూల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క పర్లీ సస్పెన్షన్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది దాన్ని మనం ప్యూరిఫై చేసి కూల్ అట్మాస్ఫియర్ లో దాన్ని సెటిల్ అయ్యేలాగా చేయాలి అంటున్నారు నెక్స్ట్ గ్వానిన్ సెటిల్స్ అండ్ సూపర్ నిల్ ఈస్ డికాంటెడ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది గ్వానిన్ మెటీరియల్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది కిందకి పైన ఉన్న మెటీరియల్ ఏం చేయాలంటే మనం డికాంటెడ్ అంటే రిమూవ్ చేసేయాలి అండ్ రీప్లేస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆ యొక్క పైన ఉన్న సూపర్ నిల్ లేయర్ ని రిమూవ్ చేసి దాని పైన మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేయాలంట ఫ్రెష్ అమోనికల్ వాటర్ ని యాడ్ చేయాలి అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ గా ప్రొడ్యూస్ అయితే మనకి ఆ యొక్క లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న గ్వానిన్ అనేది అయితే మనకి పర్ల్ ఎసెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది తర్వాత దాన్ని ఎలా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ యొక్క గ్వానిన్ ఆర్ పర్ల్ ఎసెన్స్ ని జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ శాలిసైలిక్ యాసిడ్ లో ఉంచి ప్రిజర్వ్ చేయాలి అంటున్నారు సో ఇదంతా ఆక్వా సస్పెన్షన్ లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పర్ల్ ఎసెన్స్ అండ్ నాన్ ఆక్వా సస్పెన్షన్ లో మనం యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక స్కేల్స్ ని మనం ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ అంటే ఎస్టోన్ గానీ ఎంఎల్ ఎస్టేట్ గానీ క్లోరోఫామ్ గానీ ఆర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో ఉంచి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క స్కేల్స్ ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో ఉంచి దాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే అప్పుడు మనకి అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక స్టిక్ పేస్ట్ లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క స్కేల్స్ ని మనం మనం ఒక విస్తస్ లిక్కర్ ఆఫ్ తెల్లోస్ ఆఫ్ ఎంఎల్ ఎస్టేట్ లో ఉంచాము అప్పుడు ఆ యొక్క స్కేల్స్ అనే మనకు ఒక స్టిక్ పేస్ట్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో ఇలాగ మనం ఒక నాన్ ఆక్వాస్ సస్పెన్షన్ ద్వారా కూడా ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సో ఈ యొక్క పర్ల్ ఎసెన్స్ యొక్క యూజెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోటోగ్రఫీలో యూజ్ చేస్తారు యాష్ ట్రేస్ ఫిషింగ్ రాడ్స్ బుక్ కవర్స్ టెక్స్టైల్స్ జ్యువెలరీ బాక్సెస్ అంబ్రెలా హ్యాండిల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ లైట్ ఫీచర్స్ లోను అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ పర్ల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు అంటే ఒక షైన్ మెటీరియల్ కింద యూజ్ చేస్తారు సో ఫోటోగ్రఫీలో కానీ యాష్ ట్రేస్ మీద కానీ ఫిషింగ్ రాడ్స్ పైన కానీ మనకి షైనింగ్ మెటీరియల్ అనేది ప్రెసెంట్ అయింది సో ఆ యొక్క షైనింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఏంటి అండ్ నథింగ్ బట్ దిస్ దిస్ ఆర్ ది పర్ల్ ఎసెన్స్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది స్కేల్స్ ఆఫ్ ది ఫిషెస్ సో అది కూడా ఒక గ్వానింగ్ మెటీరియల్ ని మనం ఆ యొక్క స్కేల్స్ నుంచి సపరేట్ చేయడమే దాన్ని పర్ల్ ఎసెన్స్ అంటారు అని చెప్తారు ఫిష్ మోస్ ద స్విమ్ బ్లాడర్ గ్యాస్ బ్లాడర్ ఆర్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఈస్ అదర్వైజ
ప్రతి ఒక్క స్విమ్ బ్లాడర్ గ్యాస్ బ్లాడర్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఫిష్ మాస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ గ్యాస్ ఫిల్డ్ బలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తున్నారు సో ఇది దేంట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే బోనీ ఫిషెస్ లో ఉంటుంది అని చెప్పారు సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఆ యొక్క ఫిష్ అనేది ఫ్లోటింగ్ పర్పస్ కానీ వాటర్ లోని తన యొక్క ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఒక స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్ కింద ఉండడానికి కానీ యూజ్ అవుతుంది అని అలాగే ఈ యొక్క స్విమ్ బ్లాడర్ అనేది ఒక రిజోనేటింగ్ ఛాంబర్ కింద యూజ్ అవుతుంది అంటే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికైనా రిసీవ్ చేసుకోవడానికైనా యూజ్ అవుతుంది అంటున్నారు అలాగే ఏషియన్ కంట్రీస్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క స్విమ్ బ్లాడర్ అనేది ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ డెలికసీ అంటే చాలా ఫ్రెషెస్ ఫుడ్ ఐటమ్ కింద చాలా టేస్టీ ఫుడ్ ఐటమ్ కింద అలాగే ఎక్కువ కాస్ట్లీ ఫుడ్ ఐటమ్ కింద దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు అని చెప్పారు అలాగే చైనాని చూసుకున్నట్లయితే ఇది సూప్ కింద కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆర్ క్యూస్ కింద కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటారు అండ్ ఈ యొక్క స్విమ్ బ్లాడర్స్ అనేవి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లో కొలోజిన్ సోర్స్ కింద యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ యొక్క స్విమ్ బ్లాడర్స్ ని మనం ఒక స్ట్రాంగ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ గ్లూ ప్రిపరేషన్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఐసన్ గ్లాస్ ప్రిపరేషన్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నథింగ్ బట్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ బీకి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫిష్ బై ప్రొడక్ట్ థ్యాంక్ యూ